莫纳德，朱姐。曾经有多次叛变、被识破、失败的经验。这一次，在谨慎多疑的日本警察面前，他表现得像一只狐狸般的高深莫测，让日本警察始终摸不着头绪。哎，到那了。受伤的，要是年轻的时候，这一点小伤也算不了什么。而且啊，在年轻的时候也不会因为那一个跟我会受伤的嘞。哦，有新不到军师，你也受伤了哦。哦，希望不是上一次打到对你动粗的时候造成的，抱歉。真是抱歉了，伤了我，哪有那么容易？说的也是啦，哎，尤西木拉先生，我们父子的处方报告，真的已经送到台中做了吗？能不能把它拿回来？莫说哎，啊，没关系。
，你去木栅村子，我先回去了。お前がなかなか安心しないとは思いもよらなかったな。自分でモーナを監視するとはな。だがもう分かっただろう。モーナは病気の追いぼれ猫だ。弓を引いただけで怪我をするとはな。それにもし反乱を計画していたら、なんで郵便局行って貯金なんかするんだ。しかし主任、私はどうもこのなんかおかしいのではないかと。お前は本当に石橋を叩いて渡るというやつだな。心配は無用だ。モーナの身辺については一郎に任せておけばいい。しかし一郎は。もういい。造財所の方に注意を向けてくれ。あっちの人手をこっちに回さなくてはならな。あと何日かで恒例の祭りだ。これは俺が主任になってから最初の重要な行事だ。盛大かつ総合に取り行わなくてはならな。はい。记住，把全部的力道还有沉默全部藏起来，千万不能泄露这次的计划。那么，部落的风力要怎么办？叫他们把织布机藏起来，还有，叫他们多囤积一点食物。不行，绝对不能这个样子做。以前我们几次的行动都被达拉多诺发现，最主要的原因是我们囤积粮食。还有一些宰杀猪跟鸡，而且把织布机也收了起来，甚至寄邮寄把存款提光。这样子做，等于是告诉大拉多人我们行动了。我们不能犯同样的错误。大拉说的对，还有，主要提防的就是德莫这种人的告密。大拉多人就是靠他知道我们的情况。所以这次我们最主要的就是把大家的嘴巴封起来。谁敢跟党中高密，第一个就先杀谁。那么，你要怎么办？我什么都不要做。任何的一个风吹草动，达拉多诺的第一个目标就会指向我。所以我什么都不能做。我已经连续几天去医疗所拿碘酒擦伤。以后还要去进去查，所以从今天开始，你们三个人分头去各个部落。假如不能结合十个部落的力量，我们会打得很辛苦，一定要很努力地说服其他的头目，明白吗？明白。今天沙子卡问我莫娜的事情，我只能隐瞒了。我也不知道该说什么。你的心情我明白。有时候我觉得，身为谁打卡，我们要有情谊。所以你和我可以看，我们必须忠心、忠于义。现在在我们内心打架。记住，我之前问过你的问题，我今天再问一次。如果我们真的遇到最糟的状况，忠于义，你会选择站在哪一边？我不知道，这一次我真的不知道。可是，无论你怎么选择，我就怎么选择，我会跟随你的。沙子口，你知道再过几天是什么日子吗？我知道啊，是进展的我妈之礼嘛。这两天记者也忙准备这件事情啊。耶，我说的是我们两对夫妻的结婚纪念日啊。这个当然我没有忘记。不过我看七六这么忙，我也不太好跟他提起。怎么会？月这么疼你，怎么可能忘记？你去啦！你看
说不定他们两个正在商量这件事呢。嗯嗯，不哭不哭。感心感心、銃の手入れは大事だ。明後日の祭りの時には、軍師殿が通りがかりに我々の装備をご覧になっていくかもしれんぞ。はい。一郎は特に気をつけろよ。手に傷を負わないようにな。オルガンを弾かなくてはならんのだからな。はい、わかりました。なんでお前から報告がないんだモーナが怪我をそうだ知らないのか胸に傷を負ったんだ本当ですかそんなはずはも薬を取りに通ってるってということはモーナが負傷したのはここ2日間のことではないということだな奇妙じゃないかこれは一郎の不注意なのかちゃんと見てなかったのかそれとも一郎は俺に何か隠してるのかなんでモーナの負傷のことを知らないんだ主任前に申し上げた通り一郎のことはあまり信用しない方がよろしいかと一郎の挙動には注意をしないとなはい这个熊云太过分了，他凭什么怀疑你啊？只因为我们是谁大咖吧？现在已经不是我们该选什么立场的问题了，而是你红姐会选什么立场对待我。那，那我们就想能够棍水申诉，我就不相信棍水像傻子卡熊云一样不讲道理。服从上级是可以杀死天命的，就算上级再怎么错了，我们还是要服从到底。如果你要申诉的话。只会把问题弄得更复杂。那，那我们该怎么办？记住，还记得我们主任设的神话吗？记住，你的意思是？主任现在已经有坚定的决心了，所以我们两个也要有坚定的决心。不管你洪金人怎么看待我们，我们都要坚守本分，做好自己该做的事情，明白吗？走，我们去找莫娜。如果莫娜还是坚持呢？如果蒙娜还是坚持的话，那我们也会知道我们自己该怎么做了。李先生。
，我突然想到哈子口，如果莫娜坚持，而我们被迫做选择的时候，哈子口怎么办？哈娜口怎么办？可之后又该怎么办莫娜，如果你真的有造反的念头，请你打消。莫娜，你绝对不能造反人企图啊！你通进不会做事不管的。你记住，你记住。你们现在到底是以谁的身份跟我说话，还是以日本警察的身份跟我说话？不要在被围捕的时候，都还懂得放手一搏了。我只问你们两个，你们身上流的是谁的的血吗？不管怎么样，都不应该造反的手段啊！部落需要是建设，你要改革，也要一步步来才对啊！莫娜，我不会再说服你了。既然主任已经有了选择，那我跟基罗也会有所抉择的。消防员有没有人照顾啊？李、這、总、個，这件事情我不让哈诺克知道，你也不能让哈诺克知道，明白吗？
Let me mark.答应吗？你今天怎么提早下班了？哈斯考，我们出去散散步。哦、oh.。你怎么啦？你再这么愁眉苦脸的，如果我们小孩这样一笑，你怎么办？你到底有什么心事啊？欧斌，毕浩，你今天看起来很有精神哦。你不用担心了，我们都搬到谢档来看，你不会有事的。什么？一路，看来我们就要决斗了，但是不是在练习场上啊？说那些话是什么意思啊？没什么。可是我看你今天一直心情不太好，然后毕浩说那些很奇怪的话，到底是怎么回事呢？你不要紧张，我说没什么就没什么嘛。你不是叫我不要不开心吗？怎么被人家皱眉头啊？可是。告诉我，肚子里孩子乖不乖？你觉得他会不会是男孩子啊？我是个母女，最近妙に万人どもは、おとなしい。やつらがおとなしくすればするほどやつらの腹の中は燃え盛ってるんじゃ。どうも似合う。嵐の前触れのような嫌な感じがするんじゃ。トンバラからハルバルまかり出てきたのは俺にそれを言うためか。何？あんたの行為には感謝しよう。だが神社の霊祭がもうすぐ始まるんだ。今特管工事でいろいろ作ってるところだ。来る時に見ただろう。万人もおとなしく働いてくれている。俺にはあんたの考えすぎにしか思えんだ。それはあんたが無理やり万人に労役させとるからじゃろう。不満は溜まって、お疲れ晴かれ、奴らを反乱しよる。あんたにはわからんのか。おい、小島さんよ。あんた俺が主任になったんでずっと面白くないんだろう。
この話も俺を憎んで因縁をつけとるんではないのかさずか貴様わしをどう思ってるんや<音声>もしわしがあんたのことを心配しとらなかったらどうしてこんな遠い山道まで来てあんたに警告せんやならんのかそれは昔はいろいろあったでも今はあんたは武者警察の分室主任じゃわしあんたに立てつこうなんじゃ立てつきなんかもうとうないあんたの狭い給料でわしの腹をはからんでくれあんたの腹の中なんか誰にもわかるもんか産地開発は主任になってからの俺の一番大切な任務なんだ万人が言うことを聞かんそんなことは一時のことだ何人かが恨み事を言ったからといって何で俺が基本政策を捨てなくてはならんのだ小島お前が俺を上官として持ち上げてくれるんなら万人が恨み事を言い始めた時お前があいつらをなだめてくれればいいことであろうなんでここへやってきて俺を吊るし上げなくてはならんのだ分かったもういいわしがいくら言うても無駄じゃ。なあ、さずかさんよ東大元暮らしこのことを忘れちゃいけないあんた万人のことを分かったなんて思わん方がええぞしかできねえくせしやがって<笑>主任になったらますます大いばりじゃ出世のことしか考えてねえ対局っちゅうのが分かっとらんのだジュウさんもう飲まない方がバカ野郎わしがよかれと思ってよかれと思って言ったことがあんなにねじ曲げられて取られるなんて思いもせんなんだ小島さんもういいもういいねうっさい酒を告げはいバカにしやがって在雾社山区各部落，一片争吵抱怨中，萨斯卡修女又做了一件火上加油的举动。全部回収しろ。他不理会莫拉鲁达的强烈抗议，把马和波色用来祭拜巫毒、驱邪避魔的猎手架上的头颅，搜索一空。这个举动又再度把族人逼到毫无退路的地步。一般行政における当行事の重要性に鑑み、基分室の総力を挙げてことに当たるとともに、軍役所とも密接に連携しつつ。もって任務の完璧なる達成を着せられたい。対中州農耕軍軍主。どうだ。上は今回の行事をここまで重く見ている。明後日の晩の遊戯会とその後の合同運動会では、一郎は重要な任務を分担している。そこで俺はこう考えた。一郎はこっちに戻ってくる。一郎の受け持っていたマヘボ方面は。
すべて吉村に任せるものとするはい以上だ前の意見を入れたぞ前ボとモーナの動線については全ての監督権限を与えるしかし一度のことをもっとしっかり見張った方がいいと思うんですが状況を見て適宜にやれはっ记得，你知不知道再过两天什么日子？我当然知道啊，是我们结婚一周年的纪念日。那是我这辈子最快的日子，我不会忘记的。那你应该也知道，夫妻之间应该互相坦白的，对不对？你可不可以告诉我，你到底在想什么？我身为你的妻子，我不知道你在想什么，然后我又帮不上你任何忙，我觉得很难过。哈子狗，我们呢，是我不好。我担心的是，你和金汉主人之间恐怕会有一场冲突。今年你和金对主人劳役要求越来越严苛。已经引起主人很大的反弹。我曾经试着安抚主人，说这是无名改革必要之痛，但是主人听不进去。有些主人已经按耐不住，已经蠢蠢欲动了。真的吗？怎么会这样子呢？哈斯高，你不要担心，不会有事的。我下十一个部落全部参加的话，有好几千人，成功机会很大。他到，请你一定要参加联盟。莫娜自己不来找我，一定是因为知道，他的头颅都在盯着他吧。可是莫娜忘了，不是只有木下的达拉头颅在盯着他，而是全台湾的达拉头颅在盯着木下。必要的话。日本内地的警察跟军人，全部通通来这里，这就是起义后的结果。就算是这样子，我们还是可以。不要再说了，回去告诉你的大妈，我们永远是好朋友。我祝福他，也祝福你们。大刀，你这算什么好朋友啊？我是外国的人，你应该带领我们加入反抗团队才对啊！好了，涛涛，我没有身份反驳你。你说的话，我要回去跟我大妈说。哟，我们走。打到我这样的土木，我真是丢脸了。大妈，你怎么不说话？我问你们，大树落叶的时候
，叶子是一次掉光的吗？要不要跟大拉多的战斗，不也一样吗？有些加入的早，有些加入的晚，就像落叶一样，有先有后。机长各社都已经得到消息了。只要几个社先发动起来，其他的早晚都会加入。你们有些听过秋风到时叶子不落的呢？放心吧，重要的不是谁先谁后，而是秋风已到。吉村，好，今回の行事は非常に重要だ。気を入れてやれ。はい。バーン社のことは安心しろ。今落ち着いてる。そうだな一郎。はい。おかしなところはありません。一郎がこう言うんだ。間違いはない。何しろ万人のことを一番よく知ってるのは一郎だからな。お。中山清じゃないか。ちょっと来い。はい。はい、就任。みんなに紹介しておこう。中山清志君だ。小島純さんのせがれの同級生で、縫合者の出だ。一郎次郎と同様に立派な日本人になるべく勉強に励んでるところだ。清志、よく見なさい。これが花岡一郎純さだ。花岡純さんは我々が小さい頃から育ててきた模範番号だ。万人で初めて純さんになった。天皇陛下にも忠誠を尽くしている。お前もしっかり勉強して、彼を見習うんだぞ。はい。一郎先輩は僕の目標です。中山清志君は今回の例祭が我々にとって重要であることをよく理解して、自ら願い出て手伝いに来てくれた。これも日本文化を学ぶ良い機会だ。みんなよく面倒を見てやってくれ。はい。はい。キヨシ、一生懸命頑張るんだぞ。俺たちはお前を育てて、花岡三郎にするんだからな。<笑>よし、行くぞ你快来看，卡兹好像想要开口跟我们说话。嗯，你怎么穿你谁打卡的衣服啊？其实我穿谁打卡传统服饰还蛮适合的。李秋，你穿成这样，如果被你的长官跟同事看见了，他们会怎么看你？我穿这样有什么不对？李秋，你现在是一个凯康，还有你跟其他族人不一样啊！你的长官跟同事都是你红锦，你不都一直想要融入他们吗？所以从小你的名字就叫做哈纳奥卡一奇喽，你的小孩就叫做哈纳奥卡卡兹欧，卡兹欧这名字还是你取的，你都忘记啦？我当然记得，而且我还记得我另外一个谁他喊名字，叫做拉克斯农民。必要的话，我也会为卡兹欧取一个谁的好名字。为什么要这样子呢？一秋，你到底怎么了？你不都一直想要当一个文明的霓虹镜吗？怎么今天你突然变成这样？因为我现在终于明白。李洪静也会做错。李洪静做错了什么？他们维护部落的秩序，又教族人种水稻，还盖了学校、邮局，还有医疗所，你不都觉得很对吗？哈娜可
你不了解，你根本就不了解我。难道所谓的不了解，还包括你我的婚姻？阿大孔，不要不可理喻，不是吗？しばらくありがとう。一郎、はい、ご苦労さん、どうもありがとうございます。さずかくん、武者は非常に良くなってるね。山崎くんが君を武者の主任に押したのもけだし、後判断と言うべきだろう。閣下、恐れ入ります。今後ともよろしくご指導のほどお願いいたします。うん、きちんと真面目にやっておれば悪いようにはせんから。それにしても、武者は本当に綺麗なところだ。失礼します。主任。マヒバは本当に大丈夫なんでしょうか。後にしろ。閣下、こちらへ。うん、起立。
ご来賓よりご挨拶いただきます農耕軍小川原グーチュ殿お願いいたしますお招きに預かりました農耕軍の小笠原です私が校長をしておりました頃に比べ今日昭和5年の武者は目覚ましい発展ぶりでございますこれもひとえに皆様方のご尽力の賜物と存じます今夜この会を準備された皆様方のご苦労を謝してご挨拶させていただきましたありがとうございます今天该不会是来看表演的
，为什么都不说话呢？这几十年的党瘾，该说的都说完了。都准备好了吗？跟你谈完，就算完成了。太太，加入我们吧。Oh. 我们对抗日本人已经有三代，打曼姆。苏拉姆就是因为对抗日本人而战死在沙场上，有的被日本警察打死。不对，我何尝不想杀死日本人来替他们报仇？但是假如我轻举妄动，不但报不了仇，反而会被灭族啊！教务社，谁的大妈没死？三十多年来，每次抗日行动以后，部落许多家庭因为跟日本人打仗，而失去了很多丈夫跟儿子。部落的女人想要结婚生子，都找不到男人为对象。以后，我们忍辱偷生把你们养大，就是要保有我们是大的命脉啊。那你要我们跟着忍辱偷生是不是？鸡蛋是打不破石头的。假如我们一气用事，对抗日本人，反而会遭到更严重的报复。到时候，我们会失去更多的族人。我去过日本，知道日本的厉害啊。那你如下来做日本奴隶好了。不要，他是你头目呀。他不是我头目，我的头目是盖亚。大刀，你说的都没有错，但是乖乖的在笼子里当一只温驯的熊。难道就不会被杀吗？莫娜，你该不会也认为我是个懦夫吧？莫娜，我自己不会参加。但是如果破狗的人要加入的话，我也不会阻止。秋风起了，大刀，保重。